ஹாய் கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி சர்ச்சை சர்ச்சை கிடையாது ஊழல் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி ஊழல் பார்த்தினா ஒரு அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம் எஸ்கேப் ஆகியிருந்த தலைமுறைவாகியிருந்த சித்தாண்டி கடைசியில் மாட்டிக்கிட்டாரு ஸோ இவர் வந்து துருவி துருவி எல்லா இன்வெஸ்டிகேஷனும் என்கொயரியும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ சித்தாண்டி அவர் மாட்டிட்டாரு ஸோ இதுக்கப்புறம் என்னென்ன நடந்தது அண்ட் நியூஸில் இப்போ வந்து சில பல புது விஷயங்கள்லாம் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபார் என்னென்ன கிடச்சிருக்கு என்னென்ன தகவல்கள் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மட்டும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா இது விடுற மாதிரி தெரியல தொடர்ந்து வந்து இதனுடைய அப்டேட் அப்படிங்கிற பேரில் போயிட்டு தான் இருக்குது ஸோ என்னென்ன நடந்ததுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா குரூப் ஃபோருக்கு இப்போ ஒரு அமௌண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சு லட்ச ரூபாயிலேருந்து பத்து லட்ச ரூபா வரைக்கும் குரூப் ஃபோருக்கு கொடுத்ததாகவும் குரூப் டூ ஏக்கு எட்டு லட்ச ரூபாயிலேருந்து பதினஞ்சு லட்ச ரூபா வரைக்கும் குரூப் டூ ஏக்கு போனதாகவும் தகவல் வந்திருக்கு சித்தாண்டி உதவி ஆய்வாளராக இருக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ இப்போது சின்ன விஷயம் ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் இருந்தாலும் சொல்லிடுறேன் இது நல்லா தெளிவாக கேளுங்க தீவிரமாக கேளுங்க குரூப் டூ ஏல சித்தாண்டியினுடைய ஒய்ஃப் பிரியா பேர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டேட் ஃபிஃப்த்து ரேங்க்கு எப்படி சித்தாண்டியோட ஒய்ஃபு பிரியா ஸ்டேட் ஃபிஃப்த்து ரேங்க்கு அடுத்தது சித்தாண்டியினுடைய தம்பி வேல்முருகன் இவர் வந்து ஸ்டேட் தேர்ட் ரேங்க்கு எப்படி ஸ்டேட் தேர்ட் ரேங்க்கு நெக்ஸ்ட்டு சித்தாண்டியினுடைய பிரதர் வேல்முருகன் இருக்கார்ல அந்த வேல்முருகனுடைய ஒய்ஃபு ஸ்டேட் சிக்ஸ்த்து ரேங்க்கு ஓகேவா மறுபடியும் சொல்கிறேன் சித்தாண்டி ஒய்ஃப் ஸ்டேட் அஞ்சாவது ரேங்க்கு சித்தாண்டி தம்பி ஸ்டேட் மூணாவது ரேங்க்கு சித்தாண்டி தம்பி போண்டாட்டி ஸ்டேட் ஆறாவது ரேங்க்கு இப்போது சித்தாண்டிக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு தம்பி இருக்கிறாப்புல அவருக்கு குரூப் ஃபோரில் ஸ்டேட் டென்த் ரேங்க்கு எடுத்திருக்காரு குரூப் ஃபோரில் சித்தாண்டியோடைய சின்ன தம்பி கார்த்தி அப்படிங்கிறவங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஃபேமிலியில் சித்தாண்டி குடும்பத்தில் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த வேலை வாய்ப்பு கிடச்சிருச்சு ஓகேவா ஸோ அடுத்து ஜெயக்குமார் அப்படிங்கிற இன்னொரு நபர் வந்து தலைமுறைவாயிட்டார் ஸோ அதனால் சித்தாண்டி ஆகட்டும் ஜெயக்குமார் ஆகட்டும் எல்லாருடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து முடக்கம் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா எதுவுமே ஆக்டிவில் எல்லாம் முடக்கம் பண்ணிட்டாங்க ஸோ எல்லா இன்வெஸ்டிகேஷன் போய்ட்டு இருக்கு சிபிசிஐடி நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த குரூப் டூ ஏல இப்போ இந்த ஜெயக்குமார் லிஸ்ட்டுக்கு வருது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது சித்தாண்டி அவரும் ஜெயக்குமாரும் வந்து கூட்டு கல்வாணி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல் வருது ஸோ இந்த குரூப் டூ ஏல இப் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எட்டு லட்ச ரூபா கொடுத்தவங்களுக்கு இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு புள்ளி அஞ்சு மார்க்கு சென்னையை சேர்ந்த தீபக் அப்படிங்கிறவங்களுக்கான் அடுத்தது ஒம்பது லட்ச ரூபா கொடுத்த செய்யார் வினோத்துக்கு வந்து இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு மார்க்கு அடுத்தது பதிமூணு லட்ச ரூபா கொடுத்த அருண் பாலாஜி அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஆர் ஆற்காடு சேர்ந்தவங்களுக்கு இரநூத்தி நாற்பத்தாறு மார்க்கு அடுத்து இன்னொரு பதிமூணு லட்சம் கொடுத்த நாகர்கோயில் தேவியை சேர்ந்தவங்களுக்கு இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு மார்க்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ குரூப் ஃபோரில் அதுக்கப்புறம் குரூப் டூ ஏல டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் இருபத்தி ஒன்பது பேரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நிறையா போலீஸ் அதிகாரிகள் இவங்களுடைய ஒய்ஃப் ரிட்டையர்டு ஆஃபீஸர் இவங்களுடைய சன் இந்த மாதிரியான கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கிட்டத்தட்ட பத்துலேருந்து பதினஞ்சு லட்ச ரூபா குரூப் டூ ஏக்கு கொடுத்து பிளேஸ் ஆகி இருக்கிறதா வந்து நியூஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேவா எதுவும் நம்ப சொல்லலை எல்லாமே வந்து நியூஸில் வந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் ஸோ அடுத்து இப்போது சித்தாண்டி மாட்டிக்கிட்டாரு ஜெயக்குமார் மட்டும்தான் பேலன்ஸ் ஸோ ஜெயக்குமார் பேங்க்லாம் வந்து இப்போ முடக்கம் பண்ணிட்டாங்க இது வரைக்கும் என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஜெயக்குமார் அப்படிங்கிறவங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு ப்ளஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கிறதாகவும் அண்ட் இவர் எல்லாருடைய தன்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் அக்கௌண்ட் இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இதெல்லாம் இருக்குல்ல அது மூலியமாக பல கோடி ரூபாய் வந்து டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கிறதாகவும் வந்து தகவல்கள் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதனால் எல்லா அக்கௌண்ட்டையுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முடக்கம் பண்ணியிருக்கிறதாகவும் வந்து இவங்க தெரிவிக்கிறாங்க அண்ட் புதுசாக என்ன இன்னொரு விஷயம் வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த கோச்சிங் சென்டர் நேம் இது வந்து கொஞ்சம் இன்வால்வ் ஆகிற மாதிரி வந்திருக்கு அது என்னன்றது கூடிய விரைவில் தெரிஞ்சிடும் கல்யாண சுந்தரம் கல்யாண சுந்தரம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரைவேட் வேன் டிரைவர் ஒருத்தர் இருக்கார் ஸோ இவர் தான் வந்து இந்த ஆன்சர் ஷீட் எல்லாத்தையும் கீழக்கரையிலேருந்து சென்னைக்கு எடுத்துக்கிட்டு வர வேலையில் ஈடுபட்டுருந்தாராம் ஸோ இவ
மதுரையை சேர்ந்த ஏதோ முக்கியமான கோச்சிங் சென்டர் இதில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஏதோ சம்திங் சொல்கிறாங்க அது என்னன்னு தெரியல ஸோ இது வரைக்கும் நமக்கு கிடைச்ச தகவல் படி இன்னும் ஊழல் போய்கிட்டே தான் இருக்குது ஸோ சும்மா ஊரை மட்டும் சொல்கிற பாருங்க நாகர்கோவில் ஒன்று ஆற்காடு ஒன்று செய்யார் ஒன்று சென்னை ஒன்று அதுக்கப்புறம் சித்தாண்டி ஃபேமிலியிலே மொத்தம் இதுவும் அப்படி இருக்குது ஸோ இத்தனை பேர் வந்து ஊழல் பண்ணியிருக்கிறாங்க அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதும் வந்து தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க டிஎன்பிசி தரப்புலேருந்து ஸோ அதனால் யாரும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோஃபார் ஒரு இருபத்தொம்பது முப்பது பேர் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் முக்கிய புள்ளிகள் மாட்டுவாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதனால தான் வந்து எதிர்கட்சியிலலாம் வந்து சிபிஐ வேணும் சிபிஐ வேணும்னு கேட்குறாங்க ஸோ சிபிசிஐடியில் இது வரைக்கும் பிடிச்சிருக்கிறாங்க நிறைய பேரை இது சிபிஐக்கு மாற்றுவாங்களா என்ன அப்படிங்கிறது தெரியல பட் இதில் பெரிய ஆட்களுடைய ஈடுபாடுகள் இல்லாமல் நிச்சயமாக இது நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸே கிடையாது பார்க்கும் பார்ப்போம் என்ன நடக்குது ஃபர்தராக யார் இதில் பெரிய பிள்ளைங்க மாட்டுறாங்க அப்படிங்கிறத இதுதான் இன்னைக்கான அப்டேட் ஒரு ஒரு நாளைக்கும் பல பேர் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க பார்ப்போம் இன்னும் எத்தனை பேர் ஊழல் நடக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு சில பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது நான் போன சார் எனக்கு ஜாப் அன்னைக்கு கிடைக்கல ஒரு நாலு பேருக்கு முன்னாடி வந்து கிடச்சிது எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்ட்டு இந்த ஃப்ராடுங்க பண்ணாமல் இருந்திருந்தானுங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அவங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிருந்தா அவங்க லைஃப் சூப்பராக ஜாலியாக இருந்திருக்கும்ல இப்போ இந்த இவனுக்கு ஃப்ராடு பண்ணதுனால தான் நான் அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கல ஸோ எவனோ எங்கேயோ ஒருத்தன் ஃப்ராடு பண்ணுற காரணத்தினால எங்கேயோ சம்மந்தமே இல்லாத இன்னொருத்தவங்க பாதிக்கப்படுறாங்க இதுக்கு ஒரே வழி என்னென்னா தியாகம் பண்ணணும் என்ன தியாகம் பண்ணணும் அப்படின்னா லஞ்சம் வாங்காதீங்க வேலைக்கு சேர்ந்துட்ட பிறகு நீங்கள் வாங்குற மாத சம்பளமே போதுமானது அந்த சம்பளத்தை வச்சே ஹாப்பியாக இருங்க நீங்கள் லஞ்சம் வாங்காமல் இருக்கிறதும் நாட்டுக்கு செய்கிற மிகப்பெரிய தியாகம் பார்டரில் கன்று வச்சுக்கிட்டு எதிர்நாட்டுக்காரனை சுடுறதோ இல்லை எதிர்நாட்டுக்காரன் உங்களை சுட்டா நீங்கள் இறந்து போகிறதோ இதுதான் தியாகம் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஒரு வேலையில் போயிட்டு எஸ்பெஷலி கவர்மெண்ட் வேலையில் போயிட்டு லஞ்சம் வாங்காமல் நேர்மையாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அது வருங்கால தலைமுறைக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் நாட்டுக்கு செய்கிற ஒரு தியாகம் அப்படி தான் ஸோ அப்கமிங் ஃபியூச்சரில் உங்களை மாதிரியான ஆட்கள் எல்லாருமே நேர்மையாக இருந்துட்டாங்கன்னா எந்த விதமான ப்ராப்ளமுமே இருக்காது ஸோ தியாகங்கள் பண்ணுங்க நேர்மையாக இருங்க வாங்குற சம்பளம் மட்டுமே போதுமானது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதிகமாக ஆசைப்படாதீங்க லஞ்சம் வேண்டாம் ஸோ லஞ்சத்தை தனிப்பட்ட லஞ்சம் வாங்காமல் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரே சொல்யூஷனை தவிர வேற எந்த சொல்யூஷனுமே தீர்வாகாது ஓகேவா ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்